है गाइज अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट कंड अफेयर सीरीज उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज है सिक्स में 2020 और सिक्स में की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में समझेंगे आज टोटल मैंने 18 न्यूज रखी है सभी को सभी स्टेटिक्स फैक्ट्स और इनसे रिलेटेड पिछली करंट न्यूज को कवर करते हुए इनको जानेंगे इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाई रहने वाला है यानी आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्ट रहेंगे अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ये आपके यूपीएससी बैंक एस एस सी जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो चलते हैं शुरू करते हैं आज के फर्स्ट इंपोर्टेंट डे से तो आज का फर्स्ट इंपोर्टेंट डे है वर्ल्ड अस्तमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ मे ट्वेंटी ट्वेंटी द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस केयर एंड सपोर्ट फॉर दोज अफेक्टेड बाई अस्तमा तो विश्व अस्तमा दिवस पांच मई दो हजार बीस को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है अस्तमा से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए जागरूकता देखभाल और समर्थन जुटाना दरअसल जो अस्तमा से जो पीड़ित लोग हैं उनको सपोर्ट करना उनकी देखभाल करना उनको केयर करना तो इन इस चीज के लिए हर साल वर्ल्ड अस्तमा दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है इसे और अस्तमा की जो बीमारी है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस बनाने के लिए भी इसे मनाया जाता है तो इसे दोनों काम होते हैं तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और जो अस्तमा से पीड़ित है उनको सपोर्ट केयर और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है अच्छा इस बार की थीम क्या है तो इस बार की थीम है इन एफ अस्तमा डेथ्स यानी अब अस्तमा को रोको काफी हो गई अस्तमा से लोगों की मृत्यु तो इसका इस साल का थीम है इनफ अस्तमा डेथ ये इंपॉर्टेंट बनती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थीम अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतना ही बनेगा कि पांच मई को हर साल वर्ल्ड अस्तमा डे मनाया जाता है हम और दो डेज को अभी डिस्कस करेंगे आज टोटल तीन डेज है तो चलते हैं अगले डेज की तरफ अगला डेज है इंटरनेशनल मिडवाइफ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन फिफ्थ मे एवरी ईयर सिंस 1992, उन्नीस सौ से हर साल 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है तो दरअसल जो मिडवाइफ होती है यानी हिंदी में बात करें तो दाइमा जो होती है उसको ऑनर करने के लिए उसको सम्मान देने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिडवे यानी मिडवाइफ डे मनाया जाता है दरअसल जो जब बच्चा जन्म लेता है तो जो प्रसव के दौरान ये मिडवाइफ ही एकमात्र ऐसी लेडी होती है जो उसके बच्चे की और उसकी माता की दोनों की केयर करती है यानी उससे बढ़कर कोई केयर करने वाला होता नहीं उस समय तो इस उसको ऑनर करने के लिए उसे सम्मान देने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस अच्छा इस बार की थीम क्या है इस बार की थीम है मिडवाइफ विद मूमेन सेलिब्रेट डेमोनस्ट्रेट मोबलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ तो ये इस बार की थीम है वापस रीड करते हैं इसको मिडवाइफ विथ वुमेन सेलिब्रेट डिमोनस्ट्रेट मोबलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ तो ये इस बार की थीम थी हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा कि इंटरनेशनल मिडवाइफ डे हर साल कब मनाया जाता है हमारा आंसर होगा फिफ्थ मे को ये हर साल मनाया जाता है इतना मालिश न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है आज हमने टोटल तीन डेज रखे हैं तो अब अगले इंपॉर्टेंट डेज को भी डिस्कस कर लेते हैं तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेज की तरफ तो अगला इंपॉर्टेंट डे है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यू एच ओ हेज मार्क फिफ्थ मे एज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे दिस डे इज रिकग्नाइजिंग द रोल क्लीन एंड सेफ हैंड्स प्ले इन वार्डिंग ऑफ मैनी सीरियस इन्फेक्शंस तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ ने पांच मई को विश्व हाथ स्वस्थता दिवस के रूप में चिन्हित किया है यह दिन कई गंभीर संक्रमणों से दूर करने और दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों की पहचान करता है यानी सिंपल भाषा में बात करें तो वर्ल्ड यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का मकसद है लोगों को बीच ये अवेयरनेस बढ़ाना कि आप अपने हाथों को साफ रखिए खाना खाने से पहले हाथ धोइए हर चीज़ का कभी यूज़ किया तो उसके बाद हैंड वॉश साबुन से धोइए या कैसे भी लेकिन हाथों को क्लीन रखिए क्योंकि हाथों से ही हमारे शरीर में संक्रमण जाते हैं जो विषाणु कह सकते हैं कीटाणु कह सकते हैं वो सब अपने हाथों से जाते हैं तो बीमारी का मेन सोर्स हमारे हैंड है तो इनको क्लीन रखिए तो इस प्रकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल डब्ल्यू वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाता है अच्छा इस बार की थीम क्या है तो इस बार की थीम है सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स ये इस बार की थीम थी ये काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे हमारे लिए इस बार की थीम क्योंकि 
थीम एक तो छोटी है दरअसल एग्जाम में जो छोटी थीम होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है और ये तो अभी ट्रेंड में भी है हाथ धोना क्योंकि कोविड नाइन्टीन के कारण इन्फेक्शन जो फैल रहे हैं वो हाथों से मास्क ना पहनने से इन चीज़ों से तो फैल रहे हैं तो ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये डे भी और हमारे एग्जाम पॉइंट से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है अच्छा अब एक मई से लेके पाँच मई तक जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट मे को आया था इंटरनेशनल लेबर डे फर्स्ट मे को इंटरनेशनल लेबर डे और गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी फर्स्ट मे को आया था सेकंड मे को आया था वर्ल्ड ट्यूनर डे और थर्ड मे को आया था इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब आया था थर्ड मे को फोर्थ मे को कल हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हमने कल डिस्कस किया था जो कि फोर्थ मे को आता है फिफ्थ मे को यानी आज कौन कौन से डे हमने पढ़ लिया लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे जो हमने पढ़ा और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे तो ये तीन डे हमने आज पढ़े काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं ये डेज भी अब बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च थ्री स्कीम्स नेम्ड बिरसा हरित ग्राम योजना नीलाम्बर पिताम्बर जल समृद्धि योजना वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना यानी विकास स्कीम टू क्रिएट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स इन रूरल एरियाज तो झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना नीलाम्बर पिताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना नाम से तीन योजनाओं की शुरुआत की है दरअसल अब जो जैसे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक खत्म होगा उसके बाद बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगा तो इसके लिए जो लोग बाहर जो यानी प्रवासी मजदूर थे जो बाहर जाके काम करते थे वो भी स्टेट में आ गए अब उन लोगों के लिए उन ग्रामीण लोगों के लिए झारखंड सरकार ने तीन स्कीमें लॉन्च किए क्या क्या नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना नीलाम्बर पिताम्बर जल समृद्धि योजना वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना इनसे उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा और इस पेंडेमिक से लड़ने की उनमें क्षमता प्रदान की जाएगी यानी उनके लिए खाने जो रोज रोज की जो समस्या है क्योंकि वो मजदूर थे दिहाड़ी मजदूर टाइप के तो उनके लिए ये योजनाएं लॉन्च की गई है अच्छा बिरसा हरित ग्राम योजना में क्या किया जाएगा यानी उनको जमीन दी जाएगी उन लोगों को और उनको फल और पेड़ों से जो चीजें उत्पन्न होती है जो चीजें उत्पादित होती है उनको बोने के लिए उनको कहा जाएगा और उनको तीन साल के लिए वो जमीन दी जाएगी हालांकि जमीन गवर्नमेंट की रहेगी लेकिन उनको बोकर उनसे जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे वो उन्हीं का रहेगा तो उसके लिए उन्हें जमीन दी जाएगी नीलाम्बर पिताबर जल समृद्धि योजना में क्या किया जाएगा जो जल संचय होते हैं वो निर्मित किए जाएंगे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े पॉन्ड बनाए जाएंगे ताकि जल संरक्षित किया जाए ताकि इससे क्या होगा गवर्नमेंट को भी फायदा ये रहेगा कि उनके लिए जल संचय बन रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा वीर शहीद पोटो खेल योजना में क्या होगा ये 50,000 से ज्यादा खेल मैदान बनाएंगे 50,000 से ज्यादा खेल मैदान बनाएंगे तो उनको बनाने के लिए उन्हें काफी लोगों की जरूरत होगी तो उस चीज के लिए भी उन्हें रोजगार दिया जाएगा इससे गवर्नमेंट का जो खेल मैदान है वो भी तैयार हो जाएंगे और लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा तो ये तीन स्कीम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं इन तीनों का नाम पता होना चाहिए और इसे किसने लॉन्च किया झारखंड ने इसे लॉन्च किया अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा झारखंड स्टेट तो झारखंड स्टेट की बात करें तो ये आप मैप में झारखंड बॉर्डर स्टेट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश आ गया इधर बिहार आ गया ये इधर पश्चिम बंगाल आ गया इधर उड़ीसा आ गया और ये छत्तीसगढ़ आ गया तो ये पांच स्टेट इसे बॉर्डर शेयर करते हैं झारखंड की बात करें तो रांची इसकी कैपिटल है हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल है अच्छा नेशनल पार्क यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनता है नाम है बेतला नेशनल पार्क और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ के न्यू स्कीम्स जो लॉन्च की गई अभी करंट में जो न्यूज थी इन्होंने एक दीदी कैंटीन लॉन्च की थी झारखंड सरकार ने और एक दाल भात योजना भी झारखंड सरकार ने ही लॉन्च की थी तो ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी झारखंड की है तो ये भी हमें पता होना चाहिए बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ तो अगले इंपोर्टेंट न्यूज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ हेज डेवलप्ड एन अल्ट्रा वोलेट यानी यू वी डिस इन्फेक्शन टावर नेम्ड यू वी ब्लास्टर फॉर रेपिड एंड केमिकल फ्री डिस इन्फेक्शन फॉर हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए यूवी ब्लास्ट नामक एक पेरा बैंगनी यानी अल्ट्रा वायोलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है तो यह है अल्ट्रा वायोलेट टावर तो इसमें छह ट्यूबलाइट लगी हुई है यानी छह लाइट लगी हुई है ये लंबी लंबी रोड टाइप में तो ये क्या करेगी जैसे 12 बाई 12 का रूम होगा उसको मात्र 10 मिनट में कीटाणु रहित कर देगी यानी डिस इन्फेक्शन कर देगी 
तो ये मात्र दस मिनट में बारह बाई बारह कमरा का और जैसे ही अगर कोई साइज बढ़ती है कमरे की जैसे तीस फीट बाई तीस फीट का कोई रूम बनता है तो उसको ये टाइम लेगी बीस मिनट से तीस मिनट तो ये इसकी जो रूम या जो कोई भी हॉल है या कोई भी हॉस्पिटल का रूम कुछ भी है उसके साइज के अनुसार ये डिसइंफेक्शन में टाइम लेती है तो इसे किसने विकसित किया इसने डीआरडीओ ने विकसित किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा नाम है यूवी ब्लास्टर यूवी ब्लास्टर इसका नाम है और इसे डेवलप किया डीआरडीओ ने डीआरडीओ की बात करें तो जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और 1958 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की भी स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में बस इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है टेक महिंद्रा टाटा ग्रुप एंड स्वस्थ ज्वाइंटली लॉन्च द आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल टू प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन ऑनलाइन टू कोविड नाइन्टीन पेशेंट और सस्पेक्टेड केसेज तो टेक महिंद्रा टाटा ग्रुप और स्वस्थ ने संयुक्त रूप से कोविड 19 रोगियों या संदिग्ध मामलों में जो भी व्यक्ति है उनको मुक्त परामर्श प्रदान करने के लिए आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल लॉन्च किया है तो दरअसल आरोग्य सेतु तो आपको पता है जो ब्लूटूथ बेस्ट पे एक इंटरेक्ट कनेक्ट जो लोग होते हैं उनको ट्रेस करने के लिए जो कोविड नाइन्टीन से पॉजिटिव है या फिर क्वारंटाइन लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बना गया है आई होप आपके मोबाइल में होगा और नहीं है तो आपको रखना चाहिए उसे डाउनलोड करना चाहिए तो अब आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल लॉन्च किया है टेक महिंद्रा ने टाटा ग्रुप ने और स्वस्थ ने यह एक स्वस्थ मेडिकल से रिलेटेड एक कंपनी है तो इन तीनों ने मिलकर आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल लॉन्च किया दरअसल जो पेशेंट है यानी जो कोविड नाइन्टीन से पीड़ित पेशेंट है या फिर जिनको क्वारंटाइन किया गया यानी सस्पेक्टेड केस का मतलब जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है उन लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है अपनी हेल्थ से रिलेटेड वो इस पोर्टल पे जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे उनको तो ये है आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल हालांकि ये हर कोई इसे यूज कर सकता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके लिए जो पीड़ित है कोविड नाइन्टीन से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा इस न्यूज में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि मित्र पोर्टल यानी आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया तो तीन कंपनी ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है टेक महिंद्रा टाटा ग्रुप और स्वस्थ ने इसे लॉन्च किया इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च सरस कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स तो कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्वयं सहायता ग्रुपों के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल यानी सरस कलेक्शन लॉन्च किया है अच्छा क्या चीज है ये सरस कलेक्शन तो दरअसल जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी जो घर पे बैठ के अपना काम करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को यानी कुछ प्रोडक्ट घर बैठ के लोग बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं उन प्रोडक्ट्स को नॉर्मल मार्केट यानी लोकल मार्केट में सेल ना करके उसे एक्सपोर्ट करते हैं बाहर स्टेट्स में या बाहर विदेशों में उनकी डिमांड होती है या फिर उनको ऑनलाइन सेल करते हैं जैसे कोई खिलौने बनाने का काम है या फिर कोई चंदन से बनी हुई कोई चीज है या कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो लोकल लोग कम पसंद करते हैं लेकिन बाहर के लोग या फिर आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री लोग पसंद करते हैं तो उनके लिए क्या लॉन्च किया गया सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया जो कपड़े की कला दिखाने में काम करते हैं कपड़े से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर कोई खिलौनों से रिलेटेड या फिर कोई आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ स्टेट पसंद करते हैं लोग तो उनके लिए सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया ताकि वो अपना काम करें और अपने प्रोडक्ट्स को सरस कलेक्शन पोर्टल पर अपना जो प्रोडक्ट है वो दिखाए अगर मिनिस्ट्री उसे पसंद करती है मिनिस्ट्री को लगता है ये सेल होने लायक है और इसकी डिमांड है कस्टमर इसके अवेलेबल है तो वो मिनिस्ट्री उनसे उस पोर्टल के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को ले लेगी और उनकी जो एक्चुअल जो प्राइस होगी वो उनको पेड कर देगी तो यह है सरस कलेक्शन इसे किसने लॉन्च किया है कैबिनेट मिनिस्टर यानी नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया अच्छा नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो इन्होंने इसे लॉन्च किया ये हमारे पंचायती राज मिनिस्टर भी है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है अच्छा अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक किसान रथ नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था तो ये भी हमें पता होना चाहिए अच्छा इन्होंने अभी जी जो सबमिट हुई थी अभी जो कि सऊदी अरबिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है उसमें एग्रीकल्चर्स की मीटिंग में भी इन्होंने ही पार्टिसिपेट लिया था नरेंद्र सिंह तोमर ने इतना मरलिस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन द कोविड 19 डिजीज नेम्ड कोविड खता तो केंद्रीय स्वास्थ्य
अच्छा क्या चीज है कोविड का था तो क्या है कोरोना वायरस आप ये देख सकते हैं हालांकि इन्होंने बुक के फॉर्म में दिखाया गया है लेकिन ये बुक नहीं है ये क्या है मोबाइल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप टैबलेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसमें आप इस बुक को रीड कर सकते हैं इस बुक में क्या है कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजों का इसमें संग्रहण मिलेगा आपको इसको पढ़ने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा या फिर मैं कह सकता हूं किसी भी प्रकार की जो अफवाहें फैल रही है वो आपके माइंड में नहीं रहेगी दरअसल इसे बनाने का मकसद ये था जो अफवाहें फैल रही है उनको रोकने के लिए इसे बनाया गया है ये एक ई फॉर्म में होगी यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी ताकि लोग आराम से इसे जान सके कोविड नाइन्टीन क्या है इसके लक्षणों से कैसे बचे इसके लक्षण क्या है और कई क्वेश्चन जो आपके माइंड में है सभी के सभी का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा तो यह है कोविड कथा और इसे लॉन्च किसने किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अच्छा इनके पास एक और मिनिस्ट्री है उसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है तो इनका कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है चांदनी चौक न्यू डेली तो यह भी हमें पता होना चाहिए इनका यानी निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है तो वो है चांदनी चौक न्यू डेली बढ़ते हैं अब अगली इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगली इंपोर्टेंट न्यूज है द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ग्रूड पोर्टल फॉर फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड 19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन तो केंद्रीय उड्डयन यानी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड 19 से संबंधित ड्रोन संचालन के लिए फास्ट ट्रैक स्वीकृति के लिए गुड पोर्टल लॉन्च किया है दरअसल कई इंस्टीट्यूशन है अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस से संबंधित या फिर और किसी फील्ड से संबंधित जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक बेनिफिट के लिए होती है वो इनिशिएटिव लॉन्च तो कर देती है लेकिन उनके लिए ड्रोन की आवश्यकता पड़ जाती है ड्रोन की आवश्यकता उनमें होती है कि उनके ड्रोन से जैसे अभी मध्य प्रदेश के इंदौर ने क्या लॉन्च किया था कि डिस इन्फेक्शन के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया था बड़े क्षेत्रों में कोरोना वायरस के जो भी इन, जो भी वायरस है उनको डिस इन्फेक्शन करने के लिए उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने ड्रोन लॉन्च किया था तो उसको डायरेक्ट वो लॉन्च नहीं कर सकते यानी उन्होंने तैयार कर लिया वो डायरेक्ट जाके उसका यूज नहीं कर सकते उसके लिए उन्हें अप्रूवल चाहिए सेंटर की तो वो अप्रूवल जल्दी से जल्दी कैसे मिले इसके लिए गुड पोर्टल लॉन्च किया है तो गुड पोर्टल क्या करेगा जैसे आपने किसी पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्प के लिए कुछ ड्रोन तैयार किया यानी कुछ ड्रोन से रिलेटेड कोई चीज तैयार की उसके लिए आपको ड्रोन चाहिए और आपको ड्रोन की अप्रूवल नहीं है तो वो ग्रुड क्या करेगा ग्रुड पोर्टल आपको जल्दी से जल्दी उसकी परमिशन प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप उसका जल्दी से जल्दी यूज कर सको और पब्लिक के लिए वो लाभदायक रहे तो यह है ग्रुड पोर्टल और इसे किसने लॉन्च किया यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया कौन है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी तो हरदीप सिंह पुरी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगले इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगले इंपोर्टेंट न्यूज आई आई काउंसिल लॉन्चेज फर्स्ट कोविड नाइन्टीन टेस्ट बस इन मुंबई कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग 50 लेख टेस्ट पर मंथ तो आईआईटी एलुमनी ने काउंसिल यानी आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने मुंबई में पहली कोविड 19 टेस्ट बस लॉन्च की है जो प्रति माह 50 लाख परीक्षण करने में सक्षम है तो यह है बस आप देख पा रहे हैं ये बस क्या करेगी जो भी हॉटस्पॉट है कोरोना वायरस के वहां जाएगी वहां के लोगों को फास्ट ट्रैकिंग यानी फास्ट तरीके से उनको टेस्ट करेगी और उनका नेगेटिव पॉजिटिव वो वही बताएगी तो ये बस क्या करती है कि एक महीने में 50 लाख टेस्ट करने में कैपेबल है और इसे किसने लॉन्च किया आईआईटी आई ने तो आई आई मुंबई में है और इसी ने इसे लॉन्च किया और ये पहली संस्था कह सकते हैं पहली आई कह सकते हैं जिसने ये बस लॉन्च किए कोविड नाइन्टीन के एक तरह से हम कह सकते हैं कि चलती फिट हॉस्पिटल या चलता फरता अस्पताल इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम इन, इन्होंने कुछ रखा नहीं है हालांकि लेकिन बस ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कोविड 19 टेस्ट बस किसने लॉन्च की आईआईटी एलुमिनी ने हमारे लिए सिंपल इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है अच्छा अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी बॉम्बे ने एक आयुसेंक नामक एक डिजिटल स्टेटोस्कोप लॉन्च किया था और आई रुड़की ने एक प्राणवायु नामक का एक सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था और थोड़े दिनों पहले अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि आई भुवनेश्वर ने अभी दो चार दिन हुए हैं कि यू सैनिटाइजर लॉन्च किया था यू सैनिटाइजर इन्होंने लॉन्च किया था इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली इंपॉर्टेंट न्यूज यूएस प्राइवेट इक्विटी फॉर्म सिल्वर लेक विल इन्वेस्ट फाइव करोड़ यानी सेवन मिलियन डॉलर इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 1.15 परसेंट स्टेक तो अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में एक दशमलव एक पांच प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए पांच हजार छह सौ पचपन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ 
यानी सात मिलियन डॉलर का निवेश करेगी क्या चीज है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था कि फेसबुक ने जियो में 9.99 परसेंट नाइन परसेंट का स्टेक इसमें खरीदा है और अब सिल्वर लेक जो ये भी यूएस की ही कंपनी है और ये फेसबुक भी यूएस की ही कंपनी थी अब इसने 1.15 परसेंट स्टेक जियो में खरीद लिया है इतना इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि किसने हाल ही में 1.15 स्टेक जियो में खरीदा है हमारा आंसर होगा सिल्वर लेक ने इसे खरीदा है और इंपॉर्टेंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फेसबुक बनेगा क्योंकि इसने 9.99 परसेंट इसमें स्टेक खरीदा था यानी 10 परसेंट ही मान लो ये फेसबुक ने इसमें खरीदा था अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और हमारे लिए जियो इंपॉर्टेंट बनेगा जियो एक मुकेश अंबानी की हंड्रेड ऑन कंपनी है यानी रिलायंस की ही ये कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी दो में लेकिन हमारे पास यानी इन्होंने 2007 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था लेकिन इनका इतना स्प्रेड नहीं किया इतना अवेयर नहीं किया बस लॉन्च कर दी थी जनरल काम इसका चल रहा था लेकिन इन्होंने फोर्सफुली तो 2016 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद इन्होंने नए नए स्कीम्स लॉन्च कर नए नए प्लान्स लॉन्च करके इसे बढ़ाया है तो इतना हमारे लिए न्यूज़ में इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ तो अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन जर्नलिस्ट नेमली दार यासिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद हैव बीन ऑनर्ड विथ द ट्वेंटी पुलित्जर प्राइज तो भारतीय पत्रकारों को अर्थात दार यासिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 यानी 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दरअसल ये जो पुलित्जर प्राइज है ये यूएस की एक जो यूएस की यूनिवर्सिटी है कोलंबिया उसके द्वारा दिया जाता है और ये ना केवल इन तीनों को दिया गया बाकी और कई लोगों को दिया गया है यानी मोर देन ट्वेंटी परसेंट को ये दिया गया है इनमें से तीन इंडियंस को दिए गए और ये तीनों कश्मीर से हैं दरअसल इन्होंने जब कश्मीर में तीन सौ सत्तर धारा हटाई गई था थ्री सेवेंटी उस समय जब पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया था उस समय इन्होंने फोटोग्राफी की वहाँ की वहाँ की फोटोग्राफी करके लोगों को बताया तो उस चीज़ के लिए उनका जो फोटोग्राफी किया उन्होंने लॉकडाउन के अंदर पूरा रिस्ट्रिक्स था फिर भी उन्होंने अपनी जो अपनी जो फ्रेश थी जर्नलिज्म था उसको इन्होंने पूरी भूमिका निभाई उसकी तो इस चीज़ के लिए इनको पुलिजर प्राइज दिया गया और ये किसके किसके द्वारा दिया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क यानी यू की एक यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इन्हें दिया गया हमारे लिए इसमें इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या क्या नाम है दार यासिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद इनको इस साल का पुलिजर पुरस्कार दिया गया जो कि इंडियन है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है बाकी और बाहर के लोग हैं यानी फॉरेन है आउट ऑफ इंडिया है हमारे लिए वो खास इंपॉर्टेंट बनते नहीं है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है फेसबुक हैज लॉन्च ए होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा फेसबुक हैज कोलाबरेटेड विद सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया एंड बॉलीवुड फॉर दिस तो फेसबुक ने होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया लॉन्च किया है फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े स्टार यानी सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है यानी दरअसल ये आई फॉर इंडिया क्या चीज है तो इसके जरिए क्या होगा जो लोग यानी पैसे वाले लोग कह सकते हैं उनके पास जाएंगे और थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा पैसा कलेक्ट किया जाएगा और उस पैसे को उन लोगों को दिया जाएगा जो यानी जिनके पास खाने की समस्या है हम कह सकते हैं जो दिहाड़ी मजदूर थे लॉकडाउन से पहले और उसके बाद उनके पास अब खाने की व्यवस्था नहीं है वो उस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई उनके पास आए उनको खाना दे उन लोगों को वो पैसे दिया जाएगा और उनको खाने जैसी और कई मेडिकल सुविधाएँ ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी तो ये है आई फॉर इंडिया और इसे लॉन्च किया है फेसबुक ने किसके साथ इंडिया की जितने भी सेलिब्रिटीज है लगभग दस से पंद्रह सेलिब्रिटीज इसमें इंक्लूड है और कई स्पोर्ट्स स्पोर्ट पर्सन भी इंक्लूड है जैसे विराट कोहली वगैरह और बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान सलमान खान ऐसे कई सेलिब्रिटीज इसमें ऐड है वो सभी इसके लिए काम करेंगे तो एक एक बड़े लेवल पर ये इनिशिएटिव है और इसने फेसबुक ने लॉन्च किया है अच्छा फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक और सीईओ है और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में और क्या इंपोर्टेंट बनेगा और हमारे लिए आई फॉर इंडिया ये नाम इंपोर्टेंट बनेगा जो कि फेसबुक ने लॉन्च किया है इतना हमारे लिए न्यूज में इंपोर्टेंट बनेगा बढ़ते हैं अब अगले इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगले इंपोर्टेंट न्यूज है द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 400 मिलियन डॉलर मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिया टू अनहेंस एंड सेफ इट्स कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेस तो विश्व बैंक ने भारत को यानी अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए 400 मिलियन डॉलर के बहुवार्षिक वित्तीय समर्थन की मंजूरी दी है अच्छा सिंपल भाषा में बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या है इंडिया को 
यानी अपने जो कोस्टल यानी जो बंदरगाह हुए या फिर जो तटीय राज्य है उनमें अपने जो तटीय से रिलेटेड संसाधन है जहाज कह सकते हैं या फिर बंदरगाहों को इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को चार मिलियन डॉलर का लोन दिया है ये कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में तो ये इस लोन से क्या किया जाएगा जो भी बेसिक कमियां है हमारे बंदरगाहों में कह सकते हैं या फिर तटीय जगहों में जो भी बेसिक चीजें की कमी है उनको इंप्रूव करने के लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा और ये पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक ने इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है कि चार मिलियन डॉलर का हाल में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जो कोस्टल प्लेसेज है या मरीन रिसोर्सेज है उनको इंप्रूव करने के लिए दिया गया है इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी नाइनटीन में और इसमें वन कंट्रीज मेंबर है यह कंट्रीज भी काफी बनता है कि 183 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक में मेंबर है और वन सेकंड डीसी का हेडक्वार्टर है और डेविड मालपास इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास अच्छा डेविड मालपास का और हम आगे डिस्कस करेंगे वो एक और चीज के यानी प्रेसिडेंट है तो उनका भी हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके एमडी काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं वर्ल्ड बैंक के क्योंकि वो इंडिया से हैं अंशुला कांत अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी एम है जो कि इंडिया से है बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ तो अगले इंपॉर्टेंट न्यूज स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल देटेशन रिस्ड्यूल द फुकुओका एक्विटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 ट्वेंटी वन टू मई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट फुकुआ जापान तो तेरा की विश्व साकी निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन यानी फीना ने फुकुओा फुकुओका जापान में फुकुओका एक्विटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 को मई 2022 के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया है तो ये क्या मामला है दरअसल अभी आपको पता है 2021 में 2021 में टोक्यो ओलंपिक होंगे जो कि 2020 में होने थे लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से अब 2021 में होंगे लेकिन वो कहाँ पे होंगे वो जापान में होंगे यानी टोक्यो के जापान की कैपिटल टोक्यो में ही वो होंगे और ये जो फुकुआ का एक्विटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है यानी स्विमिंग की जो चैंपियनशिप है ये भी जापान के फुकुआ का में ही होगी लेकिन ये दोनों का टाइमिंग आपस में क्लेश कर रहा था इस वजह से इसका टाइम क्या किया गया एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया यानी अब ये दो में होगा 2021 में होना था लेकिन अब 2022 में होगा हमारे लिए इसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है और इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट बनता है फुकुआ का एक्विटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कहाँ होगी फुकुआ का जापान में होगी और ये 2022 में होगी और इसका जो चैंपियनशिप है वो 2021 है लेकिन अब 2022 में होगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है बाकी बात करें फीना की फीना का हेडक्वार्टर लाइसेंस स्विट्जरलैंड में है इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है द टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट हैज बैंड द इगिप्ट टेनिस प्लेयर यूसुफ होसाम फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस फॉर लाइफ तो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को जीवन के लिए पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है अभी हम कल कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी न किसी खिलाड़ी को प्रतिबंधित किया जा रहा है यानी उस पर बैन लगाया जा रहा है अब यूसुफ हाथों पर बैन लगाया गया है इगिप्त की ही टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा दरअसल इन पे कोई डोपिंग का केस नहीं है इन पे केस है मैच फिक्सिंग का ये पिछले चार सालों से मैच फिक्सिंग के केस को लड़ रहे हैं और ये लास्ट में अंत में अब कल ही कल परसों ही ये मैं इस मैच फिक्सिंग के केस को हार गए हैं और अब इन पर यानी लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया यानी अब ये कोई नेशनल इंटरनेशनल गेम नहीं खेल सकते यूसुफ हौसाम तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बनेगा और ये किस देश से हैं ये इंपॉर्टेंट बनेगा तो ये इगिप्ट यानी मिस्र से हैं और नाम है यूसुफ होसाम तो इन पर बैन लगा दिया गया है और इनका खेल भी इंपॉर्टेंट बनेगा कौन सा खेल खेलते हैं ये टेनिस खेल खेलते हैं और बात करें इगिप्त की तो इगिप्त की कैपिटल है काइरो और यहाँ पे करेंसी चलती है इगिप्तियन पाउंड तो कायरो कैपिटल है और पाउंड की करेंसी है ये इंपॉर्टेंट बनता है बाकी और अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन अमेरिकन अशोक मिसेल पिंटो हैज बीन नॉमिनेटेड एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी बाय डोनाल्ड ट्रंप तो भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है दरअसल यह है अशोक माइकल पिंटो और यह है डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने यूएस की तरफ से 
रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आईबीआरडी जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का छोटा भाई है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी और इसी के रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं किसको अशोक माइकल पिंटो को तो अशोक माइकल पिंटो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है हमारे लिए ये खास इंपॉर्टेंट इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है और इन्हीं को अमेरिका की तरफ से आईबीआरडी के रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं अच्छा इसकी बात करते हैं आईबीआरडी की तो वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको कहा आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक का एक छोटा भाई है आई लेकिन आई बी आर डी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को देखता है और इसके जो प्रेसिडेंट है इसके जो प्रेसिडेंट है वह जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो इसके प्रेसिडेंट है यानी डेविड मालपास ही इसके प्रेसिडेंट है जो वर्ल्ड बैंक के है और इसकी स्थापना भी जब हुई थी तब वर्ल्ड बैंक की हुई थी यानी नाइनटीन को जब वर्ल्ड बैंक की हुई थी तभी इसकी दोनों की साथ ही स्थापना हुई थी तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट इनका नाम बनेगा अशोक मिसेल पिंटो और बीआरडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया तो यह था आज का कंप्लीट ओवरऑल सेशन आई होप आपको पसंद आया अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन रोज लेके आता रहता हूँ तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में